Allah Hu Akbar Allah Hu Akbar Allah Hu Akbar Allah Hu Akbar Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu Allah ilaha illallah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala ترجمہ یہ ہے کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کا مال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں 
یہ آیت ایک کامل مثال ہے اور ان تمام خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہے جو ایک مومن کا خاصا ہونا چاہیے ایک حقیقی مسلمان سے زیادہ کون ان باتوں کو کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ تین باتیں یہ تین خصوصیات بتائی ہیں اگر کسی میں ہوں تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور نہ صرف اپنی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی انقلاب پیدا کرنے والا بن سکتا ہے ایسا شخص یہ تین باتیں ہیں جو یعنی دعوت اللہ کرنا عمل صالح کرنا اور اطاعت اور فرم برداری کا نمونہ دکھا کر یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا یہ عمل کرنے کی حت المقدور کوشش کرنے والا یہ باتیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی بات ایک مومن کو دینی علم سیکھنے اور اسے دنیا کو سکھانے والا بناتی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں اور تم نے انہیں کس طرح ادا کرنا ہے یہ یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے کیا حقوق رکھے ہیں اور تم نے انہیں کس طرح ادا کرنا ہے دوسروں کو بتانے کی طرف تبھی توجہ پیدا ہو سکتی ہے جب دوسروں کے لیے ایک درد دل میں ہو ان کو شیطان کے نرغے اور قبضے سے بچانے کے لیے ایک تڑپ اور توجہ ہو عباد الرحمان کے گروہ کو بڑھانے کے لیے ایک تڑپ ہو جس میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے ایک جذبہ اور شوق ہو خاص طور پر ایسے حالات میں جب کہ شیطان کے منصوبے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے مختلف دلچسپیوں کے سامان اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ایسے حالات میں خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور اس کے قرب کو تلاش کرنے والا ہی یہ کوشش اور جد جہد کر سکتا ہے پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ عمل سالے بجا لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف تو جو نہ صرف توجہ دو بلکہ خود ایک مثال بن کر اپنا نمونہ دوسروں کے لیے قائم کرو ورنہ تمہارا دینی علم بھی بے فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی برکات اور بہتر نتائج سے خالی ہوگا اگر اپنا عمل لیں اور جب یہ صورت حال ہو تو دعوت اللہ کی تمام کوششیں بیکار گئیں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہ ہوئی اور پھر تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ حقیقی مومن یہ اعلان کرے کہ میں کامل فرم برداروں میں سے ہوں 
یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر کامل ایمان لاتا ہوں اور نہ صرف ایمان لاتا ہوں بلکہ ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتا ہوں میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہوں اور رہوں گا فرما برداری میں خلیفہ وقت اور نظام جماعت کی اطاعت اور فرما برداری بھی آ جاتی ہے یہ کہنا کہ میں بڑی تبلیغ کر رہا ہوں میرے پاس بڑا علم ہے مجھے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے یہ طریق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک جماعت قائم کرنا چاہتا تھا اور اس نے کام قائم کر دی بس اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک دعوت اللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ انہ نہیں من المسلمین کہ میں اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم رکھتے ہوئے فرما برداری کا بھی اعلان کرتا ہوں اسی طرح عمل سالے اور نیک عمل اور تقوی کے معیار بھی اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب اطاعت اور فرما برداری کا معیار بھی بلند ہوگا بعض دفعہ بظاہر نیک لوگ یا دین کا کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام نظر آتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کو ایک عمدہ ترین بات کہنے والے کو بھی اعلیٰ نمونہ دکھانے والے کے کے معیار اس وقت حاصل ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے جب وہ یہ اعلان بھی کرے کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی کامل فرما برداری اور اطاعت کرتا ہوں اور ہم احمدیوں کے لیے یہ معیار جو کامل فرما برداری کے ہیں تب ہی قائم ہوں گے ہماری تبلیغ تب ہی کامیاب ہوگی اور ہماری نیکیاں تب ہی عمل سالے کہلائیں گی جب جب ہم حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد نظام میں خلافت کی بھی پوری اطاعت کرنے والے ہوں گے اور خلافت کے زیر انتظام جو نظام ہے اس کے بھی تعاون کرنے والے ہوں گے ہماری انفرادی اور اجتماعی کوششوں میں برکت تبھی پڑے گی جب جماعت کا ہر فرد اور ہر عہدے دار بھی ہر کارکن بھی اور ہر مربی بھی نظام کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جب حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا ہے اور ان وعدوں کے مطابق بھیجا ہے کہ جن کاموں کی تکمیل آپ کے سپرد ہے وہ انشاءاللہ پورے ہونے ہیں کچھ تو آپ کی زندگی میں پورے ہوئے اور کچھ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد پورے ہونے ہونے تھے اور ہو رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے 
اور آہستہ آہستہ پاک دل اہمدیت اور اسلام کے آغوش میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جن مقاصد کے لیے بھیجتا ہے ان کو پورا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کتب اللہ ہو لغلِ بننا انا آور وسولی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت وسیم علیہ السلام کو بھی یہ الہام متعدد بار یہ الہام ہوا آپ کو آپ کو بھی الہام ان فرمایا حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک عیسائیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ کتب اللہ ہو لغلِ بننا انا اور رسولی اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تو انگریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنے قانون اور اپنی سنت قرار دیا دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے بس چونکہ میں اس میں سم فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا بس جس پودے کو اللہ تعالیٰ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے دنیا کے ہر کونے میں لگانا چاہتا ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا پودا ہے جس کی تکمیل اشاعت حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں مقدر ہے بس جیسا کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راست بازی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی اپنے رسولوں کے ہاتھوں کروا دیتا ہے اور یہ تکمیل تکمیل اشاعت اسلام کا بیج اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے سے لگوا دیا ہے بلکہ اس بیج بیج کے بعض علاقوں میں بیج کی بعض علاقوں میں ہری بھری فصلیں بھی آپ کو دکھا دی اور پھر نظام خلافت کے ذریعے سے آپ کے لگائے ہوئے بیج کے پودے دنیا میں پھیل رہے ہیں گویا وہ بیج جو آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لگوایا تھا اس کے پودے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل رہے ہیں جیسے پودوں کی نرسری تیار کر کے ذمہ دار جانتے ہیں یہاں بھی ذمہ دارے کا بڑا رواج ہے پودوں کی نرسری تیار کر کے پھر ان پودوں کو کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور وہاں لگایا جا سکتا ہے اسی طرح آپ کی قرآن کریم کے قرآن کریم کے علم و معرفت کی تفصیل کی نرسری اور اسلام کا پیغام 
جس طرح آپ نے ہمیں بتایا جس طرح وعدے کر کے بتایا قرآن کریم کی روشنی میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جا رہا ہے اور دنیا اسلام کی خوبصورت تعلیم کی گرویدہ ہو رہی ہے بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے اسلام کا خوبصورت پیغام دنیا میں پھیلنا ہے اور پھیل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد الہاموں کے ذریعے کچھ خبری بھی دی ہے ایک تو کتب اللہ لاغل بننا کا ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی کئی الہام ہیں مثلا چاند ایک بیان کرتا ہوں فرمایا یہ عنصر و کم اللہ فی دین اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تمہاری مدد کرے گا یعنی جس کام کو آپ پھیلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ اسلام ہے پھر ایک الہام ہے کہ یسر و کلّہ ہو من اند خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا پھر الہام ہے اور جگہ کافی مشہور بھی ہے ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ میں نہ یہ نہیں اس سے پہلے ایک اور الزام بناتا ہوں ایک الہام ہے کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا حضرت وسیم السلام کی عزت قائم ہوگی اور اسلام کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوگی پھر فرمایا یہ اس پیغام اعلام کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی کہتا ہے بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچنا ہے اور دنیا آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ ایک اور ایک جری پہلوان کی حیثیت سے جانے گی اور جان رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں خود پہ کام پہنچا رہا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دنیاوی وسائل کبھی بھی اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے یا کم از کم اس بات اس وقت تک اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم ٹی وی چینل چلائیں چوبیس گھنٹے چلائیں اور دنیا کی مختلف زمانوں میں پروگرام دیں اور دنیا کے ہر خطے میں اس کے پروگرام پہنچے ہوں اور ہر خطے میں دنیا کے جو مختلف خطے ہیں ان میں میرے خطبات کے ترجمے پہنچ رہے ہیں چھ سات زبانوں میں ساتھ کے ساتھ رواں ترجمہ ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کا نتیجہ ہے اور پھر اس کے ذریعے یعنی میرے خطبات کے ذریعے اور پروگراموں کے ذریعے اور ایم ٹی اے کے مختلف پروگراموں کے ذریعے سعید فطرت لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں مجھے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ کس طرح ایم ٹی اے پر آپ کے خطبات نے یا دوسرے پروگراموں نے ہم پر اثر ڈالا اور ہم نے احمدیت میں دلچسپی لی اور اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی دو تین دن ہوئے گوادر لوگ کا ایک پروگرام آ رہا تھا مربی کے ساتھ وہاں کے نو احمدی ہیں انہوں نے کہا کہ احمدیت کا تعارف تو مجھے ہو گیا لیکن بیعت نہیں کر رہا تھا میں اور خطبات کے ذریعے پھر مجھے بیعت کی بھی تحریک پیدا ہوئی سننے کے بعد پھر تسلی ہوئی بس یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور اس کے وعدے ہیں یہ تو پورے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اس میں ہمارا یا کسی انسانی کوشش کا کمال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کرے بس اللہ تعالیٰ 
हमें इस काम में हिस्सेदार बनाना चाहता है जो काम वो खुद कर रहा है जिसके करने का फैसला वो कर चुका है हमें तो अल्लाह ताला सवाब में शामिल करना चाहता है बस इस बात की हर अहम दिए को अहमियत देनी चाहिए कि जो काम अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है उसमें हिस्सादार बनकर सवाब में हिस्सा लें अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाले बने बस आप लोग जो यहां स्पेन में हैं वक्त निकाल कर महीने में कम से कम एक दो दिन तबलीग के लिए दें यहां के लोगों की नफसियात के मुताबिक तबलीग के مختلف तरीके तलाश करें एक तो एक नौ एम दी स्पेनिश हैं दो तीन दिन हुए पिछले हफ्ते मुझे मिलने आए कहने लगे बल्कि इसी हफ्ते कि जिस तरह हमें इस्लाम की तबलीग यहां करनी चाहिए हम इस तरह नहीं कर रहे जमात नहीं कर रही बल्कि उनके ख्याल में एक आध मुरब्बी के अलावा मुरब्बियान भी स्पेनिश नफसियात को समझते हुए तबलीग नहीं कर रहे या उनको पता नहीं किसने तबलीग करनी है उन्होंने बताया कि हम बेशक यूरोप में شمار ہوتے ہیں لیکن ہماری نفسیات کچھ مختلف ہے یورپ سے یورپ کے لوگوں کی طرح آج کل کے حالات کی وجہ سے اسلام سے اور مسلمانوں سے ہم خوف زدہ بھی ہیں یہاں کے لوگ یورپ کا اثر ہے لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے ایک لمبا عرصہ سپین میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر غیر محسوس طریقے پر मुसलमानों से ताल्लुक का जज्बा भी है जिसे उभारने की जरूरत है खास तौर पर बाद इलाकों में यह उंदरस उंदरस का जो सुबह है बस हमारे तबलीग सेक्रेटरी मरकजी भी और जमातों के तबलीग सेक्रेटरीयान भी और दूसरे ओदेदार भी जहां हालात के मुताबिक मंसूबा बंदी करें वहां हर एमडी को भी गुदाम अंसार लजना को भी तबलीग के लिए वक्त देना चाहिए यहां मुसलमानों को तलवार के जोर पर ईसाई बनाया गया सात आठ सौ साल पहले, लेकिन हमने मोहब्बत, प्यार और इस्लाम के खुशरूत तालीम के जरिए दिलों को जीतना है। जमात का तारुफ, इस्लाम का तारुफ, तो यहाँ वसीप माने पर हो रहा है। टीवी चैनल और अखबार जमात के बारे में लिखते हैं, और एक तबलीग भी इस तरीके से हो रही है। कुर्तबा के अखबार के एडिटर यशद मालक मुझे मिलने आए थे उन्होंने अखबार दिखाया किस तरह मैं जमात के बारे में लिखता हूं और पूरा सफा लिखा हुआ है लंदन में हमारा पीस सिंपोजियम हुआ है जब वहां भी यहां के अखबार वाले और टीवी चैनल के नुमाइंदे आए हुए थे टीवी चैनल के नुमाइंदे ने मेरा इंटरव्यू भी लिया और फिर यहां आकर अपने टीवी चैनल पर जमात के बारे में और जमात जो इस्लाम की पूरा मन तालीम पेश करती है उसके बारे में एक प्रोग्राम भी दिखाया मेरे इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी उसमें दिखाया तो अब स्पेन की वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 35 40 साल पहले थी आज अगर पैगाम पहुंचाने में कमी है तो हमारी तरफ से फिर यहां مختلف शहरों में मराको और दूसरे अरब ممالک के लोग आकर बस गए हैं उनके इलाकों में अरबी बोलने वालों के जरिए तबलीग की जाए अरबी लिटरेचर तकसीम किया जाए 
اسپینش زبان میں لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے اور اسلام اور احمدیت کے تعارف پر مبنی لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے گزشتہ چند سال سے میں یو کے اور جرمنی کے فارغ التحصیل طلبہ جو شاہد کر کے میدان عمل میں آنے والے ہیں میدان عمل میں بھیجنے سے پہلے ان کو یہاں بھیجتا ہوں اور وہ ہر شہر میں یہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور میرے خیال میں شاید تین ملین سے زیادہ کی تعداد میں لٹریچر تقسیم ہو چکا ہوگا اور نئے مربیان کا بھی عمومی تاثر یہی ہے جو یہاں آتے ہیں وہ لڑکے جو آتے ہیں جامعہ کے کہ اسپین کے لوگ زیادہ بہتر طریق پر لٹریچر وصول کرتے ہیں اور عموماً عزت اور احترام سے ملتے ہیں اور پڑھتے ہیں بہت کم ہیں جو پھینکتے ہوں عموماً دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بھی ایک اسپینش خاتون ہیں ہماری وہ احمدی ہوئی ہیں لندن میں رہتی ہیں وہاں ہماری سیکٹری وقفے نو نو بائن کی بھی اہلیہ ہیں وہ بھی ان کا خاندان یہیں ہیں ماں باپ یہیں ہیں یہاں آتی ہیں تو مختلف اسکولوں میں یا یونیورسٹی میں کالجوں میں جا کر تبلیغ کرتی ہیں وہ مواقع تلاش کر لیتی ہیں لندن سے آ کے کہ کس طرح جماعت کا تعارف کروانا ہے اور اسلام کو پیغام پہنچانا ہے تو یہاں جو رہنے والے ہیں مربیان ہیں وہ کیوں نہیں ایسے مواقع پیدا کر سکتے بس یہاں رہنے والے احمدی عہدیداروں اور مربیان کو اس بارے میں ایک مضبوط اور مربوط پروگرام بنانا چاہیے نو احمدی اسپینش جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے خیال میں جو بہترین طریقے تبلیغ کے ہو سکتے ہیں وہ مجھے لکھ کر بھجواؤ وہ مشورہ جب اس کا آئے گا تو وہ بھی یہاں بھجوا دوں گا اگر وہ قابل عمل ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو اس کے مطابق پھر عمل ہونا چاہیے لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپس کے تعاون کی ضرورت ہے ذاتیات سے ہٹ کر جماعتی مفادات کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے احمدی ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور ایک خاص جوش جذبے اور لگن سے ادا کرنی ہے صرف سال کے بعد نئے مربیان کے یہاں مہینے کے لیے آ کر لٹریچر تقسیم کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوگا میں نے ان لوگوں کو اس لیے بھجوانا شروع کیا تھا کہ ایک تو آپ کی مدد ہو جائے گی کیونکہ یہاں افراد جماعت کی تعداد کم ہے دوسرے اس طرح آپ کے دل میں بھی تبلیغ کا شوق پیدا ہوگا یا کم از کم تبلیغ کرنے کے لیے جو حجاب ہے زبان صحیح طرح نہ آنے کی وجہ سے وہ دور ہوگا اور سب تبلیغ کے کام میں شامل ہو جائیں گے تو یہ لڑکے جو نئے آتے ہیں مربیان ان کو تو زبان نہیں آتی لیکن پھر بھی ہر جگہ جاتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں بس یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا کام جو ایک حقیقی مومن کے سپرد کیا ہے اسے ہم نے بھی پورا کرنا ہے ایک تڑپ اور جذبے سے اس میں حصہ لینا ہے اور اس کام میں سب سے زیادہ مربیان کا فرض ہے پہلے کہ تبلیغ کے مختلف راستے تلاش کریں افراد کو بتائیں اور افراد جماعت کو ساتھ لے کر چلیں سیکشری تبلیغ جو نیشنل تبلیغ ہیں بڑے جذبے کا اظہار کرتے رہتے ہیں تبلیغ کے بارے میں انہوں نے کھل کر تو نہیں مجھے کہا لیکن لگتا ہے 
کہ انہیں بجٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے افراد جماعت کے تعاون کا بھی مسئلہ رہتا ہے بس یہ امیر جماعت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر بجٹ کا مسئلہ ہے تو حل کریں مجھے لکھیں پہلے بھی اخراجات بہت سارے مرکز پورے کرتا ہے اور سیکریٹ تبلیغ اور مربیان اور افراد جماعت کو اس کے لیے امیر جماعت کا بھی کام ہے بھرپور تعاون دیں یہی طریق ہے جس سے ہم اسلام کی کھوئی ہوئی شان دوبارہ قائم کر سکتے ہیں یہی حضم وسیم علیہ السلاۃ وسلام کی بیسوں کا مقصد تھا زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اسلام کی موجودہ حالت کو سامنے رکھ کر اپنے دل کے درد کا ذکر فرماتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کی شان و شوق و دوبارہ قائم ہو اسلام کی برتری دنیا پر دوبارہ ثابت ہو مخالفین اسلام کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے اور تباہ کرنے والا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجنے اور سلسلے کو قائم کرنے کا انسان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اب اس سلسلے کی عظمت کو دکھا رہا ہے ایک جگہ حضرت وسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض ان محض اپنے فضل سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک اس سلسلے کو قائم کیا <coughs> میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہو پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہیں رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر شب سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ مو منہ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا جب کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس تو اس توہین کے وقت اس سلاد کا اظہار کس قدر ضروری ہے اور آپ کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے یعنی جماعت احمدیہ کو قائم کر کے مجھے بھیجا ہے فرمایا مجھے بھیجا ہے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات اور نشانات کے اس قدر لوگوں لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو, ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے اور ہم گواہ ہیں کہ یہ عظمت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہاں بھی پریس کی اور لوگوں کی توجہ پیدا ہوئی ہے اور دنیا کے بعض ممالک میں اس کے کھل کر اظہار بھی ہو رہے ہیں بس یہ یقیناً باتیں جو ہیں یہ باتیں حضرت مسیم علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرنے والی ہیں اور جو کمیاں ہیں اور جس جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو خود کر رہا ہے لیکن اس میں ہمیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے اس لیے اس میں حصہ دار بنیں 
और भरपूर तरीके से बने फिर हज़र मसीम सलाम एक जगह हम ये बताते हुए कि उम्र बढ़ानी है तो तबलीग के काम में मसरूफ़ हो जाओ फरमाते हैं कि सब आदमी अपने अपने काम और गरज से जिसके लिए वो आए हैं वाकफ नहीं वाकिफ नहीं होते बाज का इतना ही काम होता है कि चुपायों की तरह खा पी लेना वो समझते हैं कि इतना गोश्त खाना है इस कदर कपड़ा पहनना है वगैरह और किसी बात की उनको परवाह और फिक्र ही नहीं होती ऐसे आदमी जब पकड़े जाते हैं तो फिर यक दफ़ा ही उनका खात्मा हो जाता है फरमाया लेकिन जो लोग खिदमत दीन में मसरूफ़ हों उनके साथ नरमी की जाती है उस वक्त तक के जब तक वो इस काम और खिदमत को पूरा ना कर लें फरमाया कि इंसान अगर चाहता है कि अपनी उम्र बढ़ाए और लंबी उम्र पाए तो उसको चाहिए कि जहाँ तक हो सके खालिस दीन के वास्ते अपनी उम्र को वक्फ करे ये याद रखे कि अल्लाह ताला से धोखा नहीं चलता जो अल्लाह ताला को दगा देता है वो याद रखे कि अपने नफ्स को धोखा देता है उसकी पादाश में हलाक हो जाएगा और माया के पास उम्र बढ़ाने का इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है कि इंसान खलूस और वफादारी के साथ अलाय कलमत और इस्लाम में मसरूफ़ हो जावे और खिदमत दीन में लग जावे और आज कल ये नुस्खा बहुत ही कारगर है क्योंकि दीन को आज ऐसे मुखलिस खादमों की ज़रूरत है अगर ये बात नहीं है तो फिर उम्र का कोई ज़िम्मेदार नहीं है ये यूं ही चली जाती है हाँ हज़रत सल्ला वसम ने तबलीग की तरफ तोजह दिलाते हुए जो नसीहत हजरत अली हजो को फरमाई थी वही हमारे लिए भी एक सुनहरी नसीहत आप सल्लम ने एक मौके पर हजरत अली को मुखातब करते हुए फरमाया कि बखुदा तेरे जरिया एक आदमी की हदायत पा जाना तेरे लिए अली दर्जे के सुरख ऊँटों से के मिल जाने से बेहतर है सुरख ऊँट उस ज़माने में बड़ी कीमती चीज़ समझी जाती थी सुरख ऊँट रखने वाले वाला जो था वो बड़ा अमीर करीब इंसान समझा जाता था बस आपने फरमाया ये दुनियावी मालो मता जो है उसकी इस बात के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता कि तुम तबलीग करो और किसी की हदायत का जरिया बनो बस बेशक यहाँ दुनिया कमाए हैं जो यहाँ आए हुए हैं लेकिन कुछ वक्त तबलीग के लिए भी ज़रूर दें मैंने तो महीने में एक दो दिन कहा है इससे ज़्यादा देना चाहिए आप लोगों को इससे दुनिया भी मिलेगी और अल्लाह ताला भी राज़ी होगा जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि तबलीग करने की वजह से अपना दीन इलम भी बढ़ेगा फिर आ हज़रत सल ने फरमाया जो किसी नेक काम और हदायत की तरफ बुलाता है उसको उतना ही स्वाब मिलता है जितना कि स्वाब उस पर अमल करने वाले को मिलता और इसके स्वाब में से कुछ भी कम नहीं होता बस ये वजाहत है उस आयत की जो शुरू के हिस्से में जो जो शुरू में तलावत की गई थी कि इससे बेहतर और कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए बुलाने वाले का भी स्वाब मिल रहा है नेकी करने का भी स्वाब मिल रहा है और जिसको हदायत मिल रही है उसका भी स्वाब मिल रहा है दावत ला करने वाले को दुनियावी इनाम भी मिला उम्र में भी बरकत पड़ी और नेकी का स्वाब भी मिला बस अल्लाह ताला के इनामों का वारस बनने के लिए हमें ज़रूरत है इस कि इस वक्त तबलीग और हदायत के लिए दुनिया की हदायत के लिए वक्त दें फिर हज़ मसीम असलम हमें इस अहम खिदमत जो इस्लाम की खिदमत है कि तरफ तो जो दिलाते हुए एक जगह फरमाते हैं कि अब वक्त तंग है मैं बार बार ये नसीहत करता हूँ कि कोई जवान ये भरोसा न करे कि 18 या 19 साल की उम्र है और अभी बहुत वक्त बाकी है 
تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے زمانہ انقلاب میں ہے یہ آخری زمانہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے اس وقت صد کو وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیش گوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو اس موقع کو کھو دے فرماتے ہیں کہ نرا زبان سے بیت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ کشتی نو کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ کشتی نو میں ہماری تعلیم کا جو حصہ ہے وہ ضرور ہر ایک احمدی کو پڑھنا چاہیے بلکہ پوری کشتی نو ہی آپ نے فرمایا ہے اور جو دعوت اللہ کے کی اور جو ہمیں توفیق ملنی ہے جو ہمارے ہمارے سالیہ پہ جانے لینے کی توفیق ملنی ہے اس کی طرف بھی یہ ارشادات جو ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں ہماری تعلیم والے اور وہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں بہترین مومن بنا سکتی ہمارے سالیہ کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی اور دوسری طرف ان امال صالیہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ امال امال صالیہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کے مخالف کام کر رہے ہیں سارے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو کام مسلمان کر رہے ہیں وہ امال صالیہ نہیں بلکہ اور جو کر بھی رہے ہیں بعض نیکیاں وہ صرف فرمایا بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان امال صالیہ کی برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ امال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ امال کام نہ آئیں گے امال صالیہ اسی وقت امال صالیہ کہلاتے ہیں جب ان میں سے کسی ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو صلاح کی ضد فساد ہے صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ و منزہ ہو جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہیں کیونکہ وہ اخلاص کی روح نہیں اور وہ روحانیت سے خالی ہیں امال صالیہ کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے وہ ظاہری امال پر نگاہ نہیں کرتا وہ ان کی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور اخلاص مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تصویر ہے یا وہ تحجد و اشراک پڑھتا ہے بظاہر ابرار و اخیار کے کام کرتا ہے بڑی نیکی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے ایک انسان عام طور پہ تصویر جس کے ہاتھ میں ہو اس کو انسان دوسرا بڑا نیک سمجھتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو تو پوسٹ پسند نہیں 
ظاہری جو ہے چیزیں وہ پسند نہیں ہیں یہ پوست اور کشر ہے یہ پوست اور کشر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو بے ظاہری چمک دمک ایک ایک چیز کی ظاہری حالت اس کا ایک شیل کا باہر کا خول یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں بلکہ یہ راضی نہیں کرتی فرمایا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو بے وفا آدمی کتے کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہیں لیکن افعال زمیمہ ان میں پائے جاتے ہیں برے کام کرنے والے ہیں اور پوشیدہ بد چلنیاں ان میں پائی جاتی ہیں جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوئی ہوں ان نمازوں کو ہم کیا کریں اور ان سے کیا فائدہ بس استخاوے کے اعمال ایسے دکھاوے کے اعمال جو ہیں انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتے ایسے عمل جس میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا مد نظر نہ ہو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ایسی دعوت اللہ کرنے والوں کے نتائج بھی خاطر خواہ نہیں ہوتے چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بس اس طرف بھی ہمیں جیسا کہ آپ حضرت مسلم نے فرمایا توجہ دینے کی ضرورت ہے پھر ہم علیہ صالیہ کثرت سے وجہ لانے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بس جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ امال صالیہ میں ترقی کرے یہ روحانی امور ہیں اور امال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے امال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے اگر مضبوط ایمان ہونا ہے تو امال بجا لانے ضروری ہیں جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کی ہے ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہوگا کہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے حدیث شریف میں ہی میں اسی لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کی بدہ مالی نے اس کے سچے اور صحیح عقیدے پر اثر ڈال کر اسے ضائع کر دیا ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ امال صالیہ کثرت سے بجا لاوے اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اوروں کی تو پھر امتیاز کیا ہوا اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت ہے خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقوی تہارت اور سچی اطاعت سے اسے خوش کرو گے یاد رکھو کہ اس کا کام یاد رکھو کہ اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں محض لاف اور یاو گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی فضول باتیں کرتے رہو یا دعوے کرتے رہو ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ خواہ نہ ہو فرمایا کہ سچی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بجا لاتا وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا اسے خوش خدا سے خوش ہوتا ہے اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا مومن کا یہ دستور نہیں چاہیے بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کو بھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہان واحد نہیں ہو سکتا ایک خدا کو ماننے والا نہ بن جائے اور خصوصیت کیا رہے گی اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور سخت رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا بس امال صالیہ اس وقت امال صالیہ ہیں جب اطاعت بھی کامل ہو اور کامل اطاعت کے ساتھ بجا لائے جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بجا لائے جائیں جب اپنی خواہشات کی دیواروں کو مکمل طور پر گرا دیا جائے اور صرف اور صرف ایک مقصد ہو کہ ہم نے اپنے ہر عمل کو کے پیچھے خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا ہے اور یہ سچی فرم برداری یہی ہے یہ نہیں کہ جہاں مفاد حاصل ہو جائے وہاں اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کر دیا جہاں مرضی کے مطابق کام نہ ہو وہاں شکوے شروع ہو گئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظام سے بھی غیر ضروری شکوے نظام سے ہٹاتے ہیں پھر دین سے بھی ہٹاتے ہیں خلافت سے بھی دور کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے انسان کو یہی بعض لوگوں کا انجام ہم نے دیکھا ہے 
مستقدس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار توبہ دینی علوم کی واقفیت خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی سے متعلق ہو یا حقوق العباد کے متعلق ہو بچو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت وسیم علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت اور غلبے کا حصہ بھی بنائے پیغام کو پہنچانے کا اور اشاعت کا غلبے کا حصہ بھی بنائے توبہ استغفار کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے ہم تبلیغ کے کام کو سر انجام دینے والے ہوں حقوق حقوق اللہ اور حقوق الباد بجا لانے والے ہوں یہی حقوق ہیں جو امال سالیہ بجا لانے کی طرف متوجہ رکھتے ہیں ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اللہ تعالیٰ کے کامل فرم برداروں میں ہم شامل ہوں اور جب ہم ان باتوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اسلام کے غلبہ کے دن بھی دیکھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا مید اللہ فلا مدل و مید فلا دل و نشد اللہ اللہ و نشد محمد مبد رسول عباد اللہ رحم ان اللہ یا مرو دل دل ولسان ویتا دل قربا ویان الفاشا ول منکر ولبل یا کم تدکرو اس اللہ یس جب لکم ولا دکر اکبر